会有很多。罗一舟作为我们的舞蹈学长，在过去的台上跳舞和从变成现在啊，在台下辅导，心态上会有一些什么变化吗？从选手变学长，对，但是我会感觉啊，他们上台之前，我会跟他们一起紧张，甚至更紧张。他们在表演的时候，我也会替他们担心，所以我觉得没有什么变化，<笑>就回到了一个其实我非常熟悉的状态和环境里面。OK， 好，第二个问题是，看到很多选手吐槽节目组的盒饭，一周对此有什么评价？<笑>我我很想知道、啊、这个这个采访老师希望我听到从我这里听到什么样的回答？我会说咱们节目组盒饭好吃还是不好吃？所以就说关键也不是我定的呀。<笑> OK， 对对对那就给点伙食上的建议吧，比如说舞蹈生们、训练生们平时怎么吃会对他们的状态更好、呃？我是建议呢，就是老师们对我们舞蹈生还是好一些啊。最主要的就是很多微量元素啊，各种营养的摄入要非常全面。然后平时的这个水果一定不能少，因为严酷的赛制会让人着急上火。那么这个时候特别需要维生素来补充、来缓解、调节这个身体状态。另外一个就是要给他们加鸡腿、加牛肉。然后保证他们有劲儿，然后进行那种高强度的训练。哦，这个就辛苦那个导演老师了，师还辛苦那个节目组的老师们了啊！要多多照顾我们的舞蹈生。嗯、这是我们的盒饭要求，好吗 ？OK， 第三个问题，除了之前展示过的各种技能，一周在我们的舞蹈生节目当中还会有更多惊喜带给大家吗？我觉得我会尽力去做的，因为其实我想让自己每一个舞台都不一样的风格，或者说都有。不一样的东西可以碰撞出来，我也挺期待的，因为我不知道我下一次录制的舞台是什么舞种、什么风格，这个还在期待方军老师他们的团队给出我的建议。嗯，好的，那以上就是我们媒体群访的内容，也感谢四位辛苦了，谢谢，感谢各位的观看，下次再见，谢谢拜拜，拜拜。拍张照片吧。